হ্যালো एवरीवन কেমন আছিস প্রত্যেকে ভালো আছিস তো হ্যাঁ জানি পরীক্ষার জন্য একটু টেনশন হচ্ছে সামনে টেস্ট পরীক্ষা তো যাই হোক তোদের টেস্ট পরীক্ষার জন্য বল বা ফাইনালের জন্য বল আমি তোদের কিছু ক্লাস 10 এর ফর্মুলা নিয়ে সিএস থাম্বনেল লিখে অলরেডি তোরা বুঝে গেছিস এখন আর বলার কিছু দরকার নেই যে হ্যাঁ সমস্ত যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে স্পেশালি আমাদের রয়েছে পাটিগণিতের থেকে যে দুটো সেই দুটো চ্যাপ্টার থেকে এবার রয়েছে আমাদের পরিমিতি যেটা আমরা বিশেষ করে ভুলে যাই আমাদের গুলিয়ে যায় বারবার বিভিন্ন জায়গায় বই উল্টে পাল্টে দেখতে হয় এবং তার সাথে ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা এই ফর্মুলাগুলোকে আজকে আমি এই ভিডিওতে তোদের একসাথে নিয়ে এসেছি ঠিক আছে যাতে তোদের একদম কুইক রিভিশন হয় সেই কুইক রিভিশনের জন্য আমিও তোদের আর বেশি টাইম ওয়েস্ট করবো না আমিও তোদের বলে দেবো যে দেখ আমি কি কী ফর্মুলাগুলো তোদের নিয়ে এসেছি ফার্স্ট অফ অল হলো কি সিম্পল ইন্টারেস্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট কি না আমরা জানি যে পি আর টি বাই হান্ড্রেড পিটা কি হয় প্রিন্সিপাল বা আসল তাই তো এটা হয় আমাদের আসল বা মূলধন যাকে আমরা বলি আর হলো রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সুদের হার লিখে দিলাম এখানে আর টি হলো টাইম স্প্যান বা অনলি সময় আমরা বলতে পারি কেমন ঠিক আছে এটা হলো সিম্পল ইন্টারেস্টের ফর্মুলা দেন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুদ দেখ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের জন্য আমরা জানি কি শুধুমাত্র কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আর নয় আমরা জানি এখানে সব সমূল চক্রবৃদ্ধি টার্মটা কি সমূল চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি সুদ প্লাস আসল সেটা নিয়ে হয় পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দ্য পাওয়ার এন এখানে কি আর হলো সুদের হার এবং এন হলো কি না সময় সময় অবশ্যই হতে হবে কিসে না বছরে ঠিক আছে বাস কমপ্লিট এখান থেকে দেন দীঘাত সমীকরণের দেখ কি রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো দীঘাত সমীকরণের সিধর আচার্যের সূত্রের সাহায্যে সমাধানে আমরা এক্সের ভ্যালু কি কি পাই এক্সের ভ্যালু পাই কি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট আন্ডার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ এখানে এই যে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এটাকে বলা হয় নিরূপক এর ভ্যালু তিন ধরনের হতে পারে এক হতে পারে ইকুয়াল টু জিরো দুই হতে পারে গ্রেটার দেন জিরো আর থার্ড নাম্বার হতে পারে লেস দেন জিরো ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে বীজ দুটি কি রকমের হয় না বীজ দুটি লিখবো এখানে বীজ দুটি দেখো ওটা আমার দিখানে আমি তোদের লিখে দিচ্ছি বীজ দুটি বাস্তব ও সমান রাইট রিয়েল নাম্বার হবে এবং সমান হবে আচ্ছা যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় অর্থাৎ এই পোর্শনটা এই টার্মটা জিরোর থেকে বড় তাহলে কি হবে সেটা সেটা হবে বাস্তব এবং সমান হবে না অসমান হবে বাস্তব প্লাস অসমান ঠিক আছে আর যদি লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড এই টাইপের ভ্যালু এলে এখানে কি পাবো আমরা বীজগুলো হবে অবাস্তব অর্থাৎ কোনো বাস্তব বীজ থাকবে না আমরা বলতে পারি ঠিক আছে কি বলবো আমরা বাস্তব বীজ থাকবে না বা বীজ দুটি হলো অবাস্তব এরপর দেখো কি রয়েছে এই যে পুরো ছকটা রয়েছে পুরো পরিমিতির ঠিক আছে পরিমিতির ছক পুরো একদম প্রথমে দেখো কিউ বয়েড বা কি এটা আয়ত ঘন কটা রয়েছে আয়ত ঘন রয়েছে ঘনক রয়েছে বা কিউব তারপর সিলিন্ডার রয়েছে তারপর রয়েছে আমাদের কোন বা শঙ্কু আর গোলক গোলকের ক্ষেত্রে একটা হলো প্রপার গোলক বা স্ফিয়ার দেন সেকেন্ডে আমি রেখেছি যে যদি অর্ধগোলক হয় সেটা আবার যদি সলিড হয় দ্যাট টাইম কি হবে আর যদি ছাপা হলে কি হবে সেটা রেখেছি কেমন তাহলে দেখো প্রথমেই যেটা আয়ত ঘন তার দৈর্ঘ্য ধরেছি এল স্মল এল প্রস্থ ধরেছি বি এবং এই যে উচ্চতা এটা ধরেছি স্মল এইচ প্রত্যেকটাই স্মল তখন সারফেস এরিয়া মানে এখানে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা লেখা আছে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল কি হবে টু ইন্টু এল প্লাস বি ইন্টু এইচ ঠিক আছে টু ইন্টু এল প্লাস বি ইন্টু এইচ অর্থাৎ টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ ঠিক আছে ইন্টু উচ্চতা হলো এবং সারফেস এরিয়া টোটাল সারফেস এরিয়া পুরো ক্ষেত্রফল কি হবে না টু ইন্টু দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ প্লাস প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা প্লাস উচ্চতা ইন্টু কি হবে দৈর্ঘ্য ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা কম্বিনেশন করে করে গুণ করে যোগফল সেটাকে টু দেওয়া গুণ আর ভলিউম কি হবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা 
এবার কিউবের জন্য দেখো কিউবটা হয়ে যাবে যদি কিউবের প্রতিটি বাহু হয় স্মল এ তাহলে কিউবের জন্য থাকবে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল ফোর স্কোয়ার ঠিক আছে আর পুরো সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হবে সিক্স স্কোয়ার এবং কি হবে ভলিউম কি হবে এ কিউব ঠিক আছে এটা এ কিউব ভলিউম এ কিউব নেক্সট নেক্সট কি আছে দেখো কি রয়েছে চং চং বা সিলিন্ডার চং সিলিন্ডারের উচ্চতা যদি হয় এইচ আর যদি এর ভূমির ব্যাসার্ধ যদি হয় স্মল আর দ্যাট টাইম সারফেস এরিয়া কি হবে প্রথম কথা সেটা হবে টু পাই আর এইচ আর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল মানে এই পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল প্লাস এই ওপরে যে দুটো তল রয়েছে তাদের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে আর তো টু পাই আর এইচ প্লাস টু পাই আর স্কোয়ার সেখান থেকে টু পাই আর আমি কমন নিয়েছি তারপর এটা পেয়েছি আর ভলিউম হবে পাই আর স্কোয়ার এইচ নেক্সট আসছি শঙ্কু বা কোন এর পার্শ্বতল হলো পাই আর এল এলটা কি না তির্যক উচ্চতা এটা হয় এল তির্যক উচ্চতা এটা স্মল আর এবং এটা এইচ ঠিক আছে টোটাল সারফেস এরিয়া হবে কি না পাই আর এল প্লাস পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ কি না এই যে দেখতে পাচ্ছ সারফেসটা এটা প্লাস ওর যেটা রয়েছে ভূমি সেটা ঠিক আছে এর ক্ষেত্র দুটোর ক্ষেত্রফল আচ্ছা আর আয়তন কি হয়ে যায় আয়তন হয় শঙ্কুর আয়তন হবে সঙ্গের যে আয়তন পেয়েছি তার ওয়ান থার্ড সেই জন্য দেখো লিখেছি ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এইচ এরপর আছে গোলক গোলকের অবশ্যই ব্যাসার্ধ একটা নিতে হবে এর ব্যাসার্ধ যদি স্মল আর হয় এখানে একটাই জিনিস থাকবে সেটা স্মল আর ব্যাসার্ধ ছাড়া অন্য কোনো টার্ম এখানে থাকবে না স্মল আর হলে কি হবে এটা হবে ফোর পাই আর স্কোয়ার দুটোই সমগ্র তল এর পার্শ্বতল বলে কিছু নেই দুটোই হবে ফোর পাই আর স্কোয়ার এবং ভলিউম কি হবে আয়তন চারের তিন পাই আর কিউ ঠিক আছে আচ্ছা এবার যদি সলিড হেমিস্পিয়ার হয় অর্থাৎ উপরটা কি ঢাকা দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ সেম আর দ্যাট টাইম দেখো যদি সারফেস এরিয়া বলে তখন কি হবে এটা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল মানে এই পোর্শনটা দাঁড়াচ্ছে তাই না এটা কি হবে ফোর পাই হাফ হবে টু পাই আর স্কোয়ার আর যদি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বলে তাহলে কি হবে এই নিচেরটা হবে প্লাস এই উপরেরটা এটাও পাই আর স্কোয়ার দুটো যোগ করলে থ্রি পাই আর স্কোয়ার দেন আয়তনটা হাফ হয়ে যাবে টু থার্ড পাই আর কিউব হবে নেক্সট এটা কি রয়েছে ফলো মানে কি ফাঁপা রয়েছে এটা ফাঁপা হলে কি হবে ফাঁপা হলে পার্শ্বতল যেটা আছে সেটাই থাকবে সমগ্র তলও সেম শুধুমাত্র এরই ক্ষেত্রফল পাবো তাই না এই জায়গাটাতে আমরা শুধুমাত্র টাচ করতে পারি সেই কারণে শুধুমাত্র এটার ক্ষেত্রফল পাবো সুতরাং দুটোই টু পাই আর স্কোয়ার আর তার সাথে সাথে এর ভলিউমও হবে দুই তিন পাই আর কিউ ঠিক আছে এগুলো পরিমিতির গল্প ছিল নেক্সট এসছি আমাদের কিসে না ত্রিকোণমিতিতে ঠিক আছে ত্রিকোণমিতির দেখো ফর্মুলাগুলো প্রথমে আমি রেখেছি রেসি প্রকালের যে ফর্মুলাগুলো সেগুলো মানে কি সাইন থিটা ইকাল টু ওয়ান বাই কোষেক থিটা বা এখান থেকে আরেকটা বানিয়ে নিও তোমরা নিজেরা যে কোষেক থিটা ইকাল টু ওয়ান বাই সাইন থিটা আবার এখান থেকে আরেকটা জিনিস বানিও সাইন থিটা ইন্টু কোষেক থিটা ইকাল টু ওয়ান ঠিক আছে সাইন থিটা ইন্টু কোষেক থিটা ইকাল টু ওয়ান নেক্সট কস থিটা ইকাল টু ওয়ান বাই সেক থিটা এখান থেকে আরও দুটো ফর্মুলা আসবে কি না সেক থিটা ইকাল টু ওয়ান বাই কস থিটা এবং সেক থিটা ইন্টু কস থিটা ইকাল টু ওয়ান যেখানে যেখানে তোমরা দুজনকে পাশাপাশি দেখতে পাবে যে সেক থিটা ইন্টু কস থিটা যদি এরকম থাকে সেক আলফা ইন্টু কস আলফা কি লিখবে এই জায়গায় ওয়ান লিখবে বাট বাট যদি তুমি পাও সেক আলফা ইন্টু কস বিটা এখানে কি রয়েছে আলফা অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে আর এখানে কি রয়েছে বিটা অ্যাঙ্গেল এই টাইমে কিন্তু এটা কখনোই ওয়ান হবে না ঠিক আছে নট ইকাল টু ওয়ান এটা আমরা ডাইরেক্ট কিন্তু কোনো ফর্মুলা বলতে পারবো না কেন কারণ যেহেতু দুজন কি ইকুয়াল নয় দুটো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল নয় দুটো অ্যাঙ্গেলকে অবশ্যই সেম হতে হবে দেখো এখানে থিটা থিটা সিমিলার অনন্যগুলো কে কে ট্যান থিটা মানে ওয়ান বাই কর থিটা অবশ্যই এবং কর থিটা ইকাল টু ওয়ান বাই ট্যান থিটা এবং ট্যান থিটা মানে আমরা আবারও একটা ফর্মুলা জানি কি না সাইন থিটা বাই কস থিটা এবং কট থিটা মানে জানি কস থিটা বাই সাইন থিটা দেন দেখো এগুলো হচ্ছে অভেদগুলো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান সে স্কোয়ার থিটা মাইনাস টান স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান এবং কোসে স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান এবং এখানে আমরা আরও কিছু কিছু জিনিস যেগুলো ভুলে যাই সেগুলো কি কি তিনটা জিনিস আমি স্পেশালি স্টার্ট দিয়ে বলছি ঠিক আছে তো সাইন থিটা এটা কি হয় এটা সমকোণী ত্রিভুজের জন্য সাইন থিটা হয় লম্ব বাই আবারও কস থিটা কস থিটা কি হয়ে যায় 
अब भूमि बाई होती थी एखने और एकटाई फर्मूला लिखी जो एने के बोलते पर हाँ अपना एखे स्पेस नहीं बोले अपनी लिखते हाँ से नये क्यों हमें तुम्हारे लिखते बारण कर उल्टे जाए लिखिए मुखे दिल्ली और ये तीनटे अभेदावल लिखिए डिडक्ट कर पे जाएंथीटा इक्ल टू दिस एखे देखो यो कर लखने सैंथीटा इक्ल टू रूट अंडार वन माइनस क स्कोर थीटा कस थीटा मीस रूट अंडार वन माइनस सैन स्कोर थीटा शेख थीटा मैं वन प्लस रूट अंडार वन प्लस टैन स्कोर थीटा टैन थीटा टैन थीटा मीस रूट अंडार दिस एखे देखो हमें छटा फर्मुला लिखे छटार छटाई तुम्हारा जरा सल्व करो कोश्चनगुल मन रखते रखले कत सुविधे है तै तो एखे अनेक कोश्चन थे जो प्लस माइनस है क्योंकि एखे क्यों पजिटिव दिल कारण हमारे क्लस टेने थीटा के रेस्ट्रिक्टेड कर दे रही है बला रही है थीटा थक जिरो डिग्री थे नाइनटी डिग्री मध्य और जिरो डिग्री थे नाइनटी डिग्री मध्य त्रिकोणमितिक अनुपातगुलो रही है छटा ये छटार छखाना ही हलो पजिटिव यहाँ नेगेटिव भैलू देना समस्टिग्रीन से फर्मुला देखो सैन थीटा मैं कस थी कस अफ नाइनटी डिग्री माइनस थीटा और कस थीटा मैं कि सैन नाइनटी डिग्री माइनस थीटा अर्थात सैनर सा देखो कस कि रिलेटेड टैनर साथ कट रिलेटेड एवं शेखर सा कोशे क्योंकि रिलेटेड ठीक है अच्छा गड़ रही है गड़ तीन ट पद्धति बार कर नर्माली गड़ है कि ना जो परिसंख्या विभाजनगुल्लो देवा थे एफ ओन एफ टू पर एफ एन पर्त ठीक है और एक्श वन एक्स टू एगो जो देवा थे दैट टाइम आप गडा बार करते सामेशन एफ आई एक्स आई बार सामेशन एफ आई एटार मान कि दाड़ा ना यार मान दाड़ा ना एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस डट डट प्लस जो एन खाना टर्म था एफ एन एक्स एन नीचे कि है एफ वन प्लस एफ टू प्लस डट डट प्लस एफ जौगिक गड़ गड़ा दो बार कर कल्पित गड़ पद्धति हलो क्रम विच्युति गड़ पद्धति ठीक है क्रम विच्युति पद्धति गड़ निर्णय करो तक तुम्हें ये फर्मुलाज करते जो बोले कल्पित गड़ पद्धति बार करो गड़ तुम्हें ये बार करते ठीक है कल्पित गड़ नए एक्चुअली कल्पित गड़ पद्धति गड़ निर्णय ठीक है कथाटा ए रख तो मन रखले फर्मुलाश्रेणी चूज कर श्रेणी सीमा एन ट पर्यवेक्षण संख्या एन बु की पर्यवेक्षण संख्या हाफ कर एफ टा कि ना जो मध्यम श्रेणी तुम परिसंख्या सी एफ टा कि ना जो मध्यम श्रेणी ठीक आगे श्रेणीटार क्रमजौगिक परिसंख्या अर्थात एखे क्रमजौगिक परिसंख्या बार करते हैं और एच टा तो जानी कि है ना श्रेणी दुर्घ ठीक है 
আর লাস্টে রয়েছে আমাদের সংখ্যা গুরুমান সংখ্যা গুরুমান মোডটা হলো দেখো এটা এখানে একটাই জিনিস মনে রাখার এলটা সেম এলটা দেখো এই মধ্যমাতে যা করেছি মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমা তাহলে এখানে কি হবে এখানে হবে সংখ্যা গুরুমান সংবলিত শ্রেণী তাই না এটা হবে এলটা হবে সংখ্যা গুরুমান সংবলিত শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী সীমা তারপর এখানে এইচটা বুঝতেই পারছো শ্রেণী দৈর্ঘ্য আগেরটা যা ছিল এখানেও তাই থাকবে এখানে এখানে রয়েছে দেখো এফ ওয়ান এফ জিরো এফ টু তার মধ্যে শুধুমাত্র মনে রাখবে এফ ওয়ানটা কি না তুমি যে সংখ্যা গুরুমান সংবলিত শ্রেণীটা পাচ্ছ তার পরিসংখ্যা তাহলে এটা যদি এফ ওয়ান হয় সেটা তাহলে এর সামনে কি থাকবে এফ জিরো থাকবে আর এর পরে থাকবে কি না এফ টু তাহলে এটা অবশ্যই হবে ঠিক তার আগের শ্রেণীর পরিসংখ্যা আর এফ টুটা হবে কি না ঠিক তার পরের শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঠিক আছে বোঝা গেছে এই সংখ্যা গুরুমান এতেই হলো আমাদের শেষ মোটামুটি এখানে যে ফর্মুলাগুলো লিখিয়ে দিলাম আর তার সাথে সাথে অ্যালজেব্রার যে ফর্মুলাগুলো আমরা এর আগে পড়ে এসেছি যেগুলো আমাদের অ্যালজেব্রাতে কাজে লাগবে ঠিক আছে যেগুলো হয়তো ওই যে ফর্মুলাগুলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল কিউব সেগুলো কিন্তু আমি এখানে লিখালাম না একদমই ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো তোমরা একবার আর একবার এটার সাথে অ্যাড করে নিও ঠিক আছে আর এগুলো অবশ্যই কপিতে একবার লিখে নাও এক ঝলকে অথবা এই ভিডিওটা যখনই মনে হবে একবার এসে টুক করে দেখে চলে যাবে ঠিক আছে চলো তাহলে টাটা